Llegó el momento de que sepas la verdad, Gerardo. Te espero en la casa de Mónica Serrano dentro de dos horas. Supe que habían cancelado su viaje de bodas. Si vienes a consolarme, ya te puedes ir porque no estoy de humor. No, no vine a eso. Elena, la niña está muy mal. Te suplico que me digas qué fue lo que le diste. Los médicos no encuentran nada. Ni lo encontrarán, mamá. Es una sustancia que no se puede detectar. Esa mocosa va a seguir sufriendo hasta que el veneno termine de matarla. Despacito. Poco a poco. Elena, por favor. ¿Ya has visto a Mónica, Adriana, o cómo se llame? ¿Cómo está? Destrozada, ¿verdad? ¿Cuánto debe estar sufriendo la pobrecita? Es por ella que lo hiciste. Quería darle donde más le duele. Y Emiliana es su punto débil. Todavía no entiendo por qué ni me importa. Pero eso no es justo. Tu prima no tiene la culpa de nada. ¿Te parecen poco sus groserías? Ella se lo buscó, mamita, lo siento. ¿Quieres un trago? Adelante, mamá. Tómate lo que queda para que dejes de sentirte culpable. ¿Ni siquiera te preocupa el daño que le puedes hacer a tu propio hijo? Ay, mamá, a ti no te queda sermonearme. Además, solo me tomé una copa. Elena, mírame a los ojos. ¡Ya! ¡Ya deja de fastidiarme! Tú no estás embarazada, ¿verdad? Nos engañaste a todos. Bueno, papá, no te muevas, no te puedo terminar de hacer el nudo. Es que estoy muy nervioso, hijo. Hace mucho tiempo no tengo una entrevista con un productor de televisión, caray. Bueno, ya, no te preocupes, que Aileen va a ir contigo. Y ella lo conoce. Todo va a salir bien, ¿ok? Esa muchachita es un ángel, ¿verdad? No tienes idea... Las ganas que, que tengo de tener otro hijo solamente para que se case con ella. Bueno, pero no lo tiene. Uh -huh. A ver, así que ya. ¿Vido? Uh -huh. Como todo un profesional. Ah, <risa> Oye, esto, mañana voy a ir temprano a visitar a Emiliana. Y me gustaría que tú hicieras lo mismo, ¿eh? Oye, papá, de verdad que no sabes cuánto he estado tratando de reunir fuerzas, pero me da sentimiento. El solo pensar que está así, toda malita, me saca de onda y no quisiera ir para allá y pues quebrarme enfrente de ella. Gabriel, tú te puedes quebrar todo lo que quieras menos delante de Emiliana. Ahorita lo que necesita esa muchachita es todo nuestro apoyo y solidaridad, ¿de acuerdo? Así que hay que ser fuertes. Ok. Voy por mi saco. Bueno, los platos. Porque la situación está... Señor Jorge, señora Selma. Eh, yo vine a ver cómo se era la niña. Qué amable de tu parte. Pues la verdad... Eh, Está muy mal, pero... Pero pasa a verla, ¿sí? No, 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 señor, como cree, no, no quiero ser inoportuna. No, 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 de, de verdad, eh, le va a dar gusto saber que estás aquí. Enana, ¿cómo te sientes? Muy cansada, Camila. Quiero que esto se acabe de una buena vez. ¿Me viste? ¿Quién quita que yo pueda reencontrarme con mi mamita? Oye, no digas eso, no se vale. Para estar con mi mamá vas a tener mucho tiempo, Emiliana. ¿Qué? ¿Piensas dejarme sola? Oye, yo creí que éramos inseparables. fuiste capaz de manipularlos con lo más sagrado que hay en este mundo. Un hijo es... ¡Ya! Al... ¡Cállate, cállate! No me agobies ahorita con donderías, mamá. ¡No te das cuenta que estoy devastada! Ocurrió la peor tragedia de mi vida. Dame esto. 
qué fue lo que pasó. Me abandonó, mamá. Gerardo prefirió a esa gata que a mí. Lo siento, pero necesito que me contestes si estás mintiendo sobre tu embarazo. Tú también me vas a dar la espalda, igual que Gerardo, igual que todos. ¿Me vas a abandonar por segunda vez? Susana, ven, ven, acércate, qué bueno que viniste. Pásale. Emi, yo... Hace rato que yo quería venir a verte, pero... hay mucho trabajo en la casa. Mm. Y, pues... Yo sé, tranquila. Ahora sí me da muchísimo gusto verte, Susana. Sabían que Susana siempre me cayó muy bien. Oye, ¿ya conseguiste novio? No. ¿No? No. Pues, a ver si te esmeras, porque yo no voy a poder tener uno. Amy, no digas eso. ¿Mm? Tú te vas a poner bien. Y vas a corretear por toda la casa. Y hasta vas a poder jugar con el pacho. No sabes cómo... Como me haría feliz verlo, aunque sea una vez más en toda mi vida. Jugar con él. No, no, no puede ser. De haber sabido me compraba zapatos nuevos y un traje nuevo, cara. Y parece que estoy en la edad de piedra. Ah, papá, no te preocupes. Tú mismo siempre lo has dicho. El hábito no hace el monje. Y lo más importante que tiene un nombre lo tiene en la cabeza. Sí, sí, hijo, pero eso no, no evita que parezca un dinosaurio. ¿Sabes una cosa? Es que no solamente es la entrevista que tengo con el productor. Estoy tratando de descubrir que todo esto que he vivido no fue en vano. Que no perdí a mi familia en balde, que no perdí a mi esposa, que no perdí esto porque, porque yo siempre papá, he tratado de papá, trabajar. Papá, y, papá, papá, y, papá. No fue en vano. Y estoy seguro de que todo va a salir muy bien. No te preocupes, estoy súper orgulloso de ser tu hijo. Quizás... Y hasta recuperas a la jefa y empiezas una nueva vida con ella. No, hijito, esas son palabras mayores. Pero ¿sabes una cosa? Si realmente pudiera conquistar a tu madre de nuevo, sería como sacarme el premio mayor. Sería mejor que cualquier cosa. ¡Ya voy! ¡Ay, hello! <risa> ¡Ay! Señor R, si está más guapo que Robert Redford en sus buenos tiempos. ¿Sabe qué? Es más, de ahora en adelante le voy a decir doble R. Una por la de Rodrigo y la otra por Robert Redford. Venga. ¿Qué te dije? Que estaba como la edad de piedra, caray. Ay, no, 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 ¿cómo cree? Nada más está en la onda retro y eso le da un toque de distinción. Mire, tranquilo. Pero ya no más piropos, hay que irnos porque vamos a encontrar tiempo y el productor nos está esperando. Sí, eres. Ay, señor R, fíjese, si le compran la novela, usted me tiene que ayudar en el casting y con lo de la psicología de los personajes. Por supuesto que sí, Ailincita, yo te ayudo a ti en lo que tú necesites, ¿de acuerdo? Okay. Hijito, déseame suerte, sí, por favor. Suerte. Abrazo, abrazo. Ay, yo, yo, abrazo. Abrazo, 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 abrazo. Los quiero, los quiero, los quiero, los quiero. Vamos ya. Vamos. Cruzados, los dedos. Los dedos cruzados. Gerardo, ya no quiere nada conmigo. Me abandonó. Esta vez no le importó ni su hijo. Ni todo lo que he hecho por él. Ni que lo amo con todas mis fuerzas. Para mí él está por encima de todo. Y de todo. Es lo único que me importa. Sin él mi vida no tiene sentido. Por Gerardo yo soy capaz de todo, mamá. Como por ejemplo inventarlo de tu embarazo para retenerlo. ¿Por eso mentiste? ¡Tú no estás embarazada, Elena! ¿Y si fuera así qué, mamita? Yo deseaba con toda mi alma estar equivocada. Tú, mi propia madre, ¿dudas de mí? Ya, Elena, por favor, ya, déjate de ambigüedades. Si yo hubiera mentido sobre mi embarazo, ¿dejarías de quererme?
Mónica, ya llegué. Mónica, ¿estás aquí? la verdad, Gerardo. Ahora la sabes. 